ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் எந்த ஒரு மாவுமே இல்லாமல் பால் பவுடர் அது மாதிரி எந்த ஒரு பொருளும் இல்லாமல் ஒரே பொருளை வச்சு ரொம்ப ஈஸியாக சாஃப்டான இந்த குலோப் ஜாம் எப்படி செய்கிறதுங்கிறத பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ வாங்க எப்படி செய்கிறதுங்கிறத பார்க்கலாம் அதுக்கு நான் ஒரு மேரிகோல்டு பிஸ்கெட் பாக்கெட்லேருந்து ஒரு பதினெட்டு பிஸ்கெட் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன் இதை வந்து உடச்சி போட்டு மிக்சி ஜாரில் சேர்த்து நல்லா பவுடர் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் இப்போ இதை வந்து ஒரு பவுலில் சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு ஒரு சிட்டிகை அளவுக்கு சோடா மாவு சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இது மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பால் சேர்த்து நல்லா பிசைஞ்சிக்கலாம் இது மாதிரி நல்லா பிசைஞ்சிக்கோங்க கொஞ்சமாக கையில் நெய் தொட்டுக்கிட்டு நல்லா வெறி விரிசல் இல்லாத அளவுக்கு சின்ன சின்ன பாலாக அழகாக உருட்டி எடுத்துக்கிடுவோம் நீல வாட்டத்தில் வேணாலும் வெறு உருட்டிக்கலாம் ரவுண்டாக வேணாலும் உங்களுடைய விருப்பப்படி இது மாதிரி செஞ்சு வச்சுக்கோங்க இது மாதிரி வேணாலும் இருந்துக்கலாம் உருண்டையாக வேணாலும் செஞ்சுக்கலாம் இது மாதிரி இப்போ வேறு ஒரு பாத்திரத்தில் ஒரு கப்பு ஜீனி சேர்த்துக்கிறேன் முக்கால் கப்பு தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் இதை நல்லா கொதி வரட்டும் நல்லா ஜீனி எல்லாம் கரைஞ்சி கொதி வந்து கம்பி பதம் வரத்துக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி கொதிச்சா போதும் இப்போ வந்து ரெண்டு மூணு ஏலக்காவை தட்டி இதில் சேர்த்துக்கிட்டு இதை அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஆற வச்சுக்கிறேன் இப்போ இது ஒரு பக்கம் ஆரட்டும் இப்போ வேறு ஒரு வானலில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றி நம்ம உருட்டி வச்சுருக்க உருண்டைங்களை பொறிச்சு எடுத்துடலாம் நல்லா ரெண்டு பக்கமும் பெரட்டி விட்டு நல்லா பொன்னேரமாக வர வரைக்கும் வறுத்து எடுத்துடலாங்க அடுப்பை வந்து கம்மியாகவே வச்சுக்கோங்க ரொம்ப ஃபுல் சிம்லேயே வச்சுக்கோங்க இதை வந்து பிஸ்கெட்டில் செஞ்ச குலோப் ஜாமுன்னு சொன்னாக்க யாருமே நம்பவே மாட்டாங்க அந்த அளவுக்கு ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க இது எல்லாத்தையும் எடுத்து தட்டில் எடுத்துடலாம் இது வந்து ஆரணுங்கிறது தேவையில்லை இது வந்து நம்ம ஆற வச்சுருக்க ஜீராவோடு சேர்த்துக்கலாம் உடனே நான் அந்த ஜீராவை ஒரு பவுலில் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இதோட நம்ம வறுத்து வச்சுருக்க இந்த உருண்டைங்களையும் சேர்த்து மூடி வச்சு ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் நல்லா ஊறட்டும் அவ்வளோதாங்க நம்மளுடைய குலோப் ஜாம் ரெடி ஆயிடுச்சு இதை உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் எங்கள் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணி 